হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করব এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে ভূগোল প্রথম পত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় বাড়িমণ্ডল নিয়ে এবং বাড়িমণ্ডলের আমরা আজকে ষষ্ঠ পর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো এখানে আমরা মহাসাগরের তলদেশ সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ প্রশান্ত মহাসাগর এটা তোমরা জেনেছো যে সবচেয়ে বড় মহাসাগর অর্থাৎ যতগুলো মহাসাগর রয়েছে যতগুলো বলতে গেলে আমাদের যে পাঁচটা মহাসাগর রয়েছে সেই পাঁচটা মহাসাগরের মধ্যে সবচাইতে বড় মহাসাগর হচ্ছে আমাদের প্রশান্ত মহাসাগর এই প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ সম্পর্কে কিন্তু আমরা আজকে জানব এখন প্রথমত আমরা যেটা জানব যে আকার আয়তনটা জানা দরকার যেহেতু আমরা একটা মহাসাগরের ভূমিরূপটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি আকার আয়তন তো আকার আয়তন সম্পর্কে আমরা ক্লাসের আগেও বলেছি যে ষোলো কোটি বাষট্টি লক্ষ বর্গ কিলো মিটার ষোলো কোটি বাষট্টি লক্ষ বর্গ কিলোমিটার যেটা আমরা জেনেছি এটা আমাদের সবচেয়ে বড় মহাসাগর সেটা আমরা জানি এরপর আমরা যেটা জানতে চাচ্ছি আর কি মূল আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে তল দেশের ভূমিরূপ তলদেশের তলদেশের ভূমিরূপ আমরা তলদেশের ভূমিরূপ সম্পর্কে জানবো তো এখানে আমাদের তলদেশের ভূমিরূপ যদি জানতে চাই তাহলে দেখবো যে আমরা সেখানে কিন্তু মহিষোপান মহিডাল গভীর সমুদ্রের সমভূমি এগুলো সম্পর্কে কিন্তু তলদেশের ভূমিরূপ সম্পর্কে বলেছি তো আমাদের যদি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এর গড় গভীরতা কিন্তু তিন হাজার নয়শো উনচল্লিশ মিটার সেটা আমরা জেনেছি এবং এখানে প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় খাত খাত রয়েছে সেটার নামও আমরা জানি ম্যারিয়ানা ট্রেন্স এই ম্যারিয়ানা ট্রেন্সটা কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এছাড়া আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা এখানে আরেকটি কথা বলতে পারি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলগুলো অবস্থান করতেছে আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে যে অবস্থান মানে দেশগুলো অবস্থান করতেছে সেই দেশগুলোর অধিকাংশ দেশগুলোতেই আমরা দেখব যে নদ নদীর পানিগুলো কিন্তু সেই মহাসাগরে যেই পতিত হচ্ছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে সেই মহাসাগরটার আর কি গুরুত্বটা অত্যাধিক পাশাপাশি আরেকটা কথা দেখো যে মহিষোপান এবং মহিঢাল এলাকাটার কথা আমরা জানিছি মহিষোপান মহিষোপানটার সম্পর্কে আমরা পরিচিত মহিঢাল শব্দটার সাথে আমরা পরিচিত তো এখানে মহিষোপানের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে যে সমুদ্রের পানিটা যেখানে সবসময় উঠানামা করতেছে সেটাকে মহিষোপান বলা আছে তবে আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষেত্রে মহিষোপানের যে এলাকাটা রয়েছে বা মহিষোপান নামক যে অঞ্চলটা রয়েছে সেটা কিন্তু অনেকটাই সংকীর্ণ অর্থাৎ অতটা প্রশস্ত নয় মহিষোপান এলাকাটা এছাড়া আমরা আরেকটা বিষয় দেখবো যে শৈলশিরার কথা বলতে পারি কারণ আমরা তলদেশের ভূমিরূপের কথা বলতেছি এখানে আমরা প্রথমত মহিষোপানের কথা বললাম মহি সোপানের কথা বললাম দুই নম্বরে আমরা আরেকটি বিষয় বললাম সেটা হচ্ছে যে তলদেশের ভূমিরূপের ক্ষেত্রে একটা কথা হচ্ছে যে শৈলশিরা শৈলশিরা প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে বেশ কিছু শৈলশিরা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা আমরা জানলাম যে শৈলশিরাগুলো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে যেমন তোমরা একটা ঘটনা যে সবাই জানো যে আটলান্টিক মহাসাগরের শৈলশিরা শৈলশিরাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিন্তু আমাদের এই টাইটানিক জাহাজটার পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল তো এই কারণে শৈলশিরাগুলো জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করতেছে পাশাপাশি এখানে আরেকটা বিষয় গভীর খাতের কথা আমরা বললাম যেহেতু আমরা তলদেশের ভূমিরূপের কথা বলতেছি আমরা বললাম হচ্ছে গভীর গভীর খাত অর্থাৎ সমুদ্র তলদেশে বেশ কিছু খাত রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মারিয়ানা ট্রেন্সের কথা জানলাম জেনেছি যে আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরে যদি তলদেশের ভূমিরূপের কথা বলি তাহলে কিন্তু আমাদের মারিয়ানা ট্রেন্সের কথা চলে আসতেছে এছাড়া আমরা দেখবো যে প্রান্ত দেশীয় বেশ কিছু সাগর রয়েছে এখানে আরেকটা বিষয় আছে আমরা এখানে আরেকটা নাম দিয়ে আলোচনা করতে পারি প্রান্ত দেশীয় সাগর প্রান্ত দেশীয় সাগর বা প্রান্ত দেশীয় আমরা সাগরের কথা বলতেছি এই কারণে যে তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু সাগর বা বেশ কিছু অঞ্চল রয়েছে যেগুলোকে আমরা প্রান্ত দেশীয় সাগর বলতেছি কেননা এই প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে 
আমরা দেখব যে জাপান সাগরের একটা সম্পর্ক রয়েছে জাপান সাগর দক্ষিণ চীন সাগর অষ্টক সাগর এই ধরনের সাগরগুলোর কিন্তু একটা সম্পর্ক আমরা এই প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে দেখতে পাই এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে সেই সাগরগুলো থাকার কারণে কিন্তু আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতাগুলো অনেক বেশি হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি যে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমির উপর আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী ধরনের গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে আসলে এই সাগর মহাসাগরগুলো এগুলোকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু কী ব্যবহার করতে পারছি সেটা হচ্ছে মূল বিষয় তাহলে এখানে আমরা দেখব প্রশান্ত মহাসাগর যে আমাদের সবচাইতে বড় মহাসাগর এবং আমরা এটাও জেনেছি যে ম্যাগলান এটাকে প্রশান্ত নামকরণ করেছেন কিন্তু কি কারণে যে ম্যাগলান এটার প্রশান্ত নামকরণ করেছেন যাতে করে এখানে সহজে মানে তিনি যখন জাহাজ পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন তখন কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হন নাই এই কারণে কিন্তু তিনি এর নামকরণ করেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগর তো এই যে প্রশান্ত মহাসাগর নাম তাহলে এখানে ঝড় ঝঞ্ঝার পরিমাণটা অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় কম হয় পাশাপাশি আরেকটা কি যে আমাদের বাণিজ্যের সাথে সম্পর্ক কি বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কের কথা যদি বলা যায় তাহলে দেখো আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের যে অবস্থানটা সম্পর্কে আমরা জেনেছি আমরা অবস্থান ভিত্তিক একটা ক্লাসও আমরা করেছি তো সেখানে দেখেছি কি যে প্রশান্ত মহাসাগর কিন্তু এশিয়া মহাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দেখো এশিয়া মহাদেশের সাথে কানেকশান রয়েছে কানেক্ট রয়েছে এবং অপর পাশে আমরা কি দেখেছি অপর পাশে আমরা দেখেছি যে এশিয়া মহাদেশ বাদেও সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা যে পশ্চিম অংশ রয়েছে সেই পশ্চিম অংশ জুড়ে কিন্তু আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরটা বিস্তার লাভ করেছে অর্থাৎ এখানে সর্বশেষ যে কথাটা আমরা আসতেছি আমরা এখানে আলোচনা করতেছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ অর্থাৎ আমরা মাটির নিচে যে ভূমিরূপটা মানে আমরা যেমন আমাদের উপরিভাগের যে ভূমিরূপটা আমরা দেখেছি সেখানে পাহাড় পর্বত মালভূমি পেয়েছি এখানে দেখব আমাদের তলদেশের ভূমির এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের যে সমুদ্র খাত সমভূমির একটা অবস্থান মহিষোপান মহিডালের কথা বললাম আমি যে অন্যান্যদের সে একটু ব্যতিক্রম কারণ এখানে মহিষোপান মহিডালটা একটু সংকীর্ণ থাকে তো এইভাবে কি হচ্ছে আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতিটা গড়ে উঠেছে তাহলে আজকে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করছিলাম সুতরাং আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে